Oha, was macht ihr hier? Es regnet, geht lieber rein. Es ist alles nass. So Tage wie heute bieten sich eigentlich dafür an, dass man sich einfach mal hinsetzt und eventuell ein Video mit ein paar Inhalten von früher schneidet. Und das habe ich mir überlegt. Fünf Top-Plätze in Rumänien, die es lohnt anzufahren, wenn ihr auf dem Weg durch Rumänien seid. In diesem Sinne, bis nach dem Intro. Papa. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Alex und Kati. Als sogenannte digitale Nomaden leben, reisen und arbeiten wir inzwischen seit knapp vier Jahren dort, wo andere Urlaub machen. Immer dabei Lupa, Whisky, Heinz und Muck, unsere vier Hunde. Und ab geht's ins Abenteuer Vollzeitwendland. Wir haben uns ca. zwei Jahre am südöstlichsten Rand der Europäischen Union aufgehalten und dabei ausgiebig Länder wie Bulgarien und Griechenland, aber auch Rumänien bereist. Hierbei ist wichtig anzumerken, dass das Freistehen in Rumänien offiziell erlaubt ist. Ausnahmen sind Naturschutzgebiete und Plätze, bei denen es ausdrücklich durch Beschilderung verboten ist. Ein kurzes Vorwort. Da wir während der Pandemie gereist sind, war es uns wichtig, Länder anzusteuern, die einen etwas, sagen wir, offeneren Umgang mit der ganzen Thematik hatten. Während sich der gesamte Westen mit Regeln und Einschränkungen überschlug, schienen die osteuropäischen Länder die Situation etwas lockerer zu sehen. So saßen wir während der Hochphase in Dresden auf einem Parkplatz, Zuerst trauten wir uns nicht weiterzureisen, dann beschlossen wir aber, wenn auch etwas zögerlich, die deutsche Grenze zu überqueren. Während die Nachrichten zu diesem Zeitpunkt hoch und runter beteten, dass die Grenzen stark kontrolliert würden und man kaum eine Möglichkeit habe auszureisen, geschweige andere Ländergrenzen zu überqueren, fuhren wir völlig ungetupft ohne eine einzige Kontrolle nach Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn und schließlich Rumänien. Um es an dieser Stelle wie in einigen anderen Videos von uns noch einmal zu betonen. Besonders im Vanlife kann ich Angst extrem hemmen. Sie hält dich dabei unter Umständen von Dingen ab, die du gerne realisieren würdest. Je mehr du reist, je mehr du von der Welt siehst, umso mehr stellst du fest, dass Angst in den meisten Fällen lediglich ein anerzogenes Gefühl ist. Oft haben deine Ängste nichts mit der Realität zu tun, halten dich aber dennoch in einem bestimmten Rahmen. Wichtig ist dabei, dass du solche Muster von Angst nicht mit einer gesunden Intuition oder dem Bauchgefühl verwechselst. Auf dein gesundes Bauchgefühl kannst und solltest du während des Reisens immer vertrauen. Es ist der beste Ratgeber und Reisepartner. Deine Ängste hingegen solltest du lernen zu überwinden. Wenn dich unsere Erfahrungen in puncto Gefahr und Sicherheit in Rumänien interessieren, dann habe ich dir oben ein Video verlinkt, wo wir die Frage beantworten, wie gefährlich ist Rumänien mit dem Wohnmobil. Dort bekommst du einen kleinen Eindruck, worauf man unter Umständen achten sollte, wenn man dieses wunderschöne Land bereist. Die Einreise nach Rumänien da wir aus den eingangs bereits genannten Gründen von Ungarn nach Rumänien kamen, sind wir bei Oradea über die Grenze gefahren. Eine Sache, die dich vielleicht wundern wird, wenn du das erste Mal Rumänien und die Länder der Balkanhalbinsel bereist, sind die weiterhin bestehenden Grenzkontrollen. Manche Länder sind zwar Teil der Europäischen Union, jedoch nicht im Schengener Abkommen. Zudem teilen sich viele dieser Länder Außengrenzen mit Nicht-EU-Mitgliedstaaten. Allerdings gestaltet sich im Allgemeinen der Grenzübertritt mit deutschem Pass und Kfz sehr reibungslos. Das betrifft insbesondere den Weg in den Süden. Falls du für deine Einreise ebenfalls die Route über Oradea wählen solltest, wirst du im ersten Moment vielleicht ebenso wie wir etwas geschockt sein. Hinter der Grenze erwartet dich extrem viel Industrie und eine auf den ersten Blick sehr chaotisch wirkende Stadt. Besonders dann, wenn du lange abgelegen gestanden hast und dabei Ruhe gewohnt bist und auch in Rumänien mit viel wilder Natur rechnest, kann dieses Setting leicht überfordern. Dabei ist aber das Verrückte, dass nicht einmal 15 Minuten außerhalb der Stadt alles anders ist. Hiermit kommen wir auch zu unserem ersten Highlight und Freistehtipp für deine Reise nach Rumänien. Die Sebe Körris hat ihren Ursprung im rumänischen Kreischgebiet, schlängelt sich durch Siebenbürgen und mündet in Ungarn in die Körris. Dabei führt ihr Weg auch an der Stadt Oradea vorbei. Außerhalb der Stadt haben wir entlang des Ufers der Sebe Körris zahlreiche tolle Plätze gefunden, an denen man wunderbar ungestört in der Natur stehen kann. Allerdings wird man in Rumänien feststellen, dass man selbst an den abgelegensten Plätzen immer mal wieder den einen oder anderen Schafs- bzw. Ziegenhürden mit seinen Hütehunden trifft. Wenn dich interessiert, wie gefährlich Straßen oder Hütehunde in Rumänien sind, dann schau dir auch gerne das oben verlinkte Video zum Thema an. Wir waren schon etwas beeindruckt, dass man nur ein kleines Stück außerhalb der Stadt die Möglichkeit hat, solch schöne Plätze zu finden. Für uns sind immer zwei Faktoren besonders entscheidend bei der Platzwahl. Erstens ausreichend Raum für uns und die Hunde und zweitens eine gute Internetverbindung zum Arbeiten. Vielleicht erscheint Rumänien aus der Ferne betrachtet für deutsche Verhältnisse rückständig. Allerdings haben wir außerhalb von Deutschland in jedem anderen Land erlebt, wie gut mobiles Internet aufgebaut sein kann. Und in sehr vielen Fällen, wie es ist, wenn man nicht ausnahmslos überall auf andere Menschen trifft. Hinzu kommt in Rumänien ein allgemein höheres Freiheitsgefühl bei der Art, wie wir leben und reisen. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass einfach alles besser ist, aber die wesentlichen Faktoren, die für uns wichtig sind, stimmen hier einfach. Diesen Platz direkt an der Sebe Körris außerhalb von Oradea findest du unter dem Video im Beitrag verlinkt. 
Zweiter Freistehtipp für die Reise mit dem Wohnmobil nach Rumänien. Der nächste Freistehtipp befindet sich ganz im Nordosten von Rumänien. Diesmal an einem See ziemlich nah an der Grenze zur Ukraine. Tatsächlich hatten wir uns vor der derzeitigen Lage in der Ukraine nie mit der Frage auseinandergesetzt, wie dicht die Ukraine an der Europäischen Union liegt. Zum damaligen Zeitpunkt, noch ein paar Monate vor dem derzeitigen Konflikt, war es eher eine Randnotiz mit der kurzen Frage, ob wir vielleicht auch noch einen kurzen Abstecher nach Moldawien und vielleicht sogar in die Ukraine mit einbauen sollten. Da es aber schon recht spät im Jahr war, entschieden wir uns für eine eher südliche Route. Kommen wir aber nun zum eigentlichen Stellplatz, an dem wir einige Zeit verbracht haben. Der Somova-See befindet sich im gleichnamigen Ort Somova und ca. 15 km westlich von der nächstgrößeren Stadt Tulkea. Obwohl er sich nicht unweit der Donau befindet, die Moldawien und die Ukraine hier als natürliche Grenze von Rumänien trennt, gehört er nicht zum Donaudelta. Als wir den See besucht haben, war es bereits Spätsommer bzw. Herbst. Wie viel hier im Hochsommer los ist, können wir nicht beurteilen. Allerdings war es während unseres Aufenthalts meist menschenleer. Hier und da fuhr mal ein Auto vorbei und man konnte immer wieder mal Einheimische mit Booten beim Angeln beobachten. Ansonsten ein extrem ruhiger Fleck, ebenfalls mit guter Internetverbindung und ausreichend Platz für die Hunde zum Herumrennen. Da der Platz auf park for night eher negativ bewertet wird, müssen wir mit anführen, dass wir diese Bewertung tatsächlich nicht teilen können und auch wiederum ist dieser Platz unter dem Video im Beitrag verlinkt. Dritter Freistehtipp für die Reise mit dem Wohnmobil nach Rumänien. Der dritte Platz auf unserer Liste befindet sich an den Ausläufern der rumänischen Karpaten. Auch zu diesem Platz gibt es bereits ein eigenes Video, da dieser aus meiner Sicht wirklich besonders ist und es sich lohnt, wenn man in der Nähe ist, diesen Platz definitiv anzusteuern. Unter der Woche findest du auf dem Platz hier in Candesti Ruhe und Erholung. Am Wochenende kann es hingegen etwas belebter werden. Auch die Einheimischen lieben diesen Platz für Barbecues und Familientreffen. Aber keine Sorge, die Menschen sind sehr freundlich und schätzen das Motto Leben und Leben lassen. Neben zahlreichen Flächen sein Wohnmobil auch im Schatten parken zu können, ist es besonders, dank der Frischwasserquelle möglich, etwas länger dort Zeit zu verbringen. Wer einen längeren Aufenthalt auf dem Platz plant, sollte aber vorher in der Stadt Kampulung seine Vorräte auffüllen. Hier befinden sich die letzten Einkaufsmöglichkeiten, bevor man rund 30 Minuten für 13 Kilometer in die Natur fährt. Wie eigentlich überall in Rumänien gibt es auch auf diesem Platz zahlreiche Feuerstellen. Du kannst von diesem Platz aus schöne Wanderungen oder Radtouren planen. Und auch für die Hunde ist es besonders unter der Woche, wenn kaum Menschen an diesem Platz sind, ziemlich entspannt. Der Internetempfang ist ebenfalls trotz der Lage sehr gut. Auch diesen Platz habe ich dir unter dem Video im Beitrag verlinkt. Vierter Freistehtipp für die Reise mit dem Wohnmobil nach Rumänien. Wer Einheimische, Rumänen wie Bulgaren nach einer schönen Strandregion in Rumänien fragt, wird in den allermeisten Fällen Barmavece oder 2. Mai bzw. Mangalia genannt bekommen. Und in der Tat ist dieser südliche Abschnitt direkt an der Grenze zu Bulgarien am Schwarzen Meer gelegen, sehr touristisch und auf jeden Fall ein Besuch wert. Da dieser Ort allerdings ebenso beliebt wie bekannt ist, wird man besonders in den Sommermonaten Schwierigkeiten haben, einen geeigneten Platz zu finden. Insbesondere wenn man mit Hunden reist und diese auch aus dem Wohnmobil lassen möchte, wird es bei relativ engen Parkverhältnissen doch schon schwierig. Da wir genau vor dieser Herausforderung standen, haben wir nach einem alternativen Freistehplatz gesucht. Circa 10 Minuten von der Küste entfernt, auf Höhe 2. Mai und Mangalia, befindet sich eine Meeresbucht, die sich einige Kilometer ins Landesinnere erstreckt. Kurz hinter dem Ort Limano gibt es Freiflächen, auf denen man recht ungestört und mehrere Tage direkt am Wasser verbringen kann. Dabei gibt es zwei Plätze, der eine befindet sich direkt an der Bucht, dafür aber auch recht nah an einer Straße und vollkommen ohne Schatten. Der zweite Platz befindet sich auf einer Anhöhe nur wenige Meter davon entfernt, dafür aber mit Bäumen, unter denen man durchaus auch ein schattiges Plätzchen finden kann. Ideal sind diese Plätze, wenn man mit Fahrrädern ausgestattet ist und so einfach ein paar Kilometer zum Strand fahren kann. Zudem haben wir das Kloster in Limano besucht, auch dazu haben wir einen speziellen Beitrag gemacht, den ich dir oben im Video verlinke. Und da erfährst du, wie sich ein Kloster in Rumänien, zumindest in dieser Region, gestaltet. Wir haben zu diesem Platz neben den genannten Aspekten besonders eine sentimentale Verbindung. Eines Morgens lag nämlich die kleine Lupa unter Kati Sprinter. Wie die kleine Hündin dorthin gekommen ist, wissen wir bis heute nicht. Da weder ein Mutterhund an diesem Platz zu sehen war, noch andere Welpen, gehen wir sehr stark davon aus, dass sie dort jemand gezielt ausgesetzt hat. Da wir sie dort nicht zurücklassen konnten und wollten, mussten wir sie aufnehmen. Ursprünglich, um ein gutes Zuhause für sie zu finden, inzwischen ist die kleine Teil von Vollzeit Vanlife und gehört fest zum Rudel. Beide genannten Plätze findest du ebenfalls unter dem Video im Beitrag verlinkt. Entsprechend der Bewertung auf park for night ist es richtig, dass auf diesen Plätzen recht viel Müll in der Landschaft liegt, allerdings betrifft das zahlreiche Ecken in Rumänien. Wen das extrem stört und er deshalb bestimmte Plätze nicht ansteuert, für den ist zu überlegen, ob eine Rumänienreise mit dem Wohnmobil grundlegend sinnvoll ist. Kommen wir zum fünften und letzten Freistehtipp für die Reise mit dem Wohnmobil nach Rumänien. 
An diesem Platz haben wir während unserer Reise durch Rumänien auch die längste Zeit verbracht. Mehrere Monate, um genau zu sein, insbesondere während des Sommers. Dieser Platz befindet sich nur ca. 20 Minuten außerhalb der Stadt Sibiu bzw. Hermannstadt und damit auf dem Land in Siebenbürgen. Da wir hier so lange standen, wurden auch zahlreiche unserer Videos zu Rumänien dort erstellt. Zum Beispiel die Besichtigung der Altstadt von Hermannstadt, Shopping City Sibiu, Astra Freilichtmuseum, was sehr empfehlenswert ist, wenn ihr da in der Ecke seid, um damit nur einige zu nennen. Diesen Platz haben wir als vorübergehende Homebase gewählt, weil grundlegend alle Faktoren gepasst haben. Unsere Hunde konnten sich trotz der Nähe zur Straße überwiegend frei bewegen, das Internet war an diesem Platz ausgezeichnet, hinzu kam die Nähe zur Stadt und damit die Möglichkeit den Einkauf zu erledigen, Wäsche zu waschen oder auch einfach mal etwas zu unternehmen. Folgt man der Hauptstraße an dem Platz weiter in die Berge, kommt man in das sehr beliebte Skigebiet Peltinis oder zu deutsch Hohe Rinne. Vom Platz aus braucht man ca. 30 Minuten, um dort eine ausgezeichnete Frischwasserquelle zu erreichen. Einmal in der Woche haben wir uns mit dem Wohnmobil oder Sprinter auf den Weg gemacht, um dort Wasser aufzutanken. Einheimische haben einfach das Wasser aus dem Bach genommen, was uns aber nicht als geeignete Lösung für die Frischwasserversorgung in den Fahrzeugen erschien. Somit ist dieser Platz perfekt, wenn man die Gegend um Sibiu oder Sibiu selbst erkunden möchte, egal ob man nur eine oder mehrere Nächte bleibt, hier kann man sich sicher fühlen. Auch diesen Platz findest du im Beitrag unter dem Video verlinkt. Ein kurzes Fazit. Neben diesen fünf Highlights bietet Rumänien eine Fülle an großartigen Plätzen mitten in der Natur. Besonders im Landesinneren steht man dabei oft völlig alleine und wenn man möchte auch fernab der Zivilisation. Je nach Region, in der man sich dabei aufhält, sollte man allerdings etwas auf Bären aufpassen. Besonders wenn man aufgrund der Jahreszeit Gefahr läuft, dass Jungbären mit ihrer Mutter unterwegs sind. Im Gegensatz zu Bulgarien hat uns die Küstenregion in Rumänien nur wenig beeindruckt. Vieles ist logischerweise in den Sommermonaten überfüllt, aber auch grundlegend für den Tourismus verbaut. Wer aber ebenso Wälder, einen kleinen Fluss oder einen See zu schätzen weiß, der ist in Rumänien goldrichtig. Ebenso lohnt es sich aus unserer Sicht, Land und Leute wirklich intensiv kennenzulernen, weil die Rumänen ein wirklich offenes und gastfreundliches Volk sind und ähm, wir haben es definitiv nicht bereut, nach Rumänien gereist zu sein. In diesem Sinne, falls du dir gerade überlegst, ob es für dich sinnvoll ist, mit dem Wohnmobil nach Rumänien zu reisen, dann kann man nur sagen, allein die Möglichkeit, dass man überall legal frei stehen kann und äh, sehr, sehr viele Freiheiten hat, macht Rumänien zu einem wirklich sehr, sehr schönen Platz in Europa. Falls du einen der Plätze aufgrund unseres Videos angesteuert hast, würden wir uns natürlich sehr über einen Kommentar freuen und dann bleibt eigentlich abschließend nur zu sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht geschehen, abonniere auch gerne unseren Kanal für weitere Videos, das Glöckchen aktivieren nicht vergessen, damit du auch benachrichtigt wirst, wenn es neue Videos gibt und dann sagen wir in diesem Sinne für dich schöne Reisen und sichere Reisen und vielleicht sieht man sich irgendwann in Rumänien. Bis dahin, ciao, ciao.